আজকে আমরা আলোচনা করব যে কাজ শক্তি এবং ক্ষমতা কাজ শক্তি ক্ষমতা নিয়ে খুবই বেসিক কিছু কথা বলবো যে এগুলো তোমাদের বোঝা উচিত তোমরা সব জানি এগুলো তোমরা পারবা খুবই সহজ একটা অধ্যায় কিন্তু আমি তোমাদের জাস্ট মানে ডিপলি কিছু বুঝিয়ে দেবো যে কাজ শক্তি এবং ক্ষমতা জিনিসটা আসলে কি যাতে তোমরা অন্য যে ডিটেলস যখন পড়তে যাবা তখন আমার এই কথাগুলো তোমার একটা বেসিক গড়তে সাহায্য করবে এই জন্য আমি নিয়ে আসছি তারপরে এই অধ্যায় কিছু অঙ্ক থাকবে অঙ্কগুলো তোমরা দেখে নিবা আর এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যাতে আমি যত ভবিষ্যতে যত ওইগুলো লেকচার তোমাদের দেব তাহলে তোমরা সবগুলো পেতে পারো তাহলে আমরা এখন চলে যাই যে কাজ প্রথমে কাজে চলে যাই নর্মালি আমরা কাজ বলতে কি জানি বলতো কোনো কিছু করাকে কিন্তু কাজ বলে যেমন আমি লিখতেছি ওইটা একটা কাজ খাওয়া দাওয়া ঘোরাফেরা করা চলাফেরা ঘুমানো ওই সবই কিন্তু কাজ তাই না কিন্তু এগুলো হচ্ছে সাধারণ ভাষায় কাজ কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু এই কাজ এক এক কাজ নয় আমাদের পদার্থবিজ্ঞান কি বলে যে আমি খাচ্ছি তাতে কিন্তু কাজ সেটাকে কাজ বলে না পদার্থবিজ্ঞান বলে ডব্লিউ সমান সমান এ এস তার মানে ডব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়ার্ক যাকে আমরা বলি কাজ এফ মানে হচ্ছে বল ফোর্স আর এস মানে স্মরণ তার মানে বিজ্ঞান কি বলছে বিজ্ঞান মানে কাজ বলছে আমরা কোন একটা বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করব এবং সেই বল প্রয়োগে যদি বস্তুটার এই স্মরণ ঘটে তার মানে বস্তুটা যেখানে ছিল সেখান থেকে সামান্য একটা জায়গায় চলে যায় তখনই কেবল কাজ হবে আশা করি তোমরা ক্লিয়ার তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন ধরো এই কলমটা আমি যদি এখানে রেখে দিই আমি যদি তাতে বল প্রয়োগ করি কলমটা দেখো এই যে দূরে সরে গেল সে ছিল এখানে চলে গেল এখানে তাহলে কি হলো তার মধ্যে একটা দূরত্বের পরিবর্তন হলো এটা কিন্তু কাজ হয়ে গেল অল্প আমি বল প্রয়োগ করছি তাতেও কাজ হয়েছে কিন্তু আমি যদি এই ওয়ালটাকে সারাদিন সারাদিন ধরে ধাক্কা দেই কিন্তু এই ওয়াল যদি একটুও তার জায়গা পরিবর্তন না করে তাহলে কিন্তু কাজ হবে না তাহলে কাজের বেসিকটা হচ্ছে এমন আমরা একটা কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করব এবং তাতে বস্তুটা স্মরণ ঘটবে তাকে বলা হয় কাজ আচ্ছা তাহলে আমরা যদি কাজের কাজটা একটু ভাঙাই তোমাদের ভাঙিয়ে দেখাই ডব্লিউ টু এফ এস আমরা জানি কি এফ এফ মানে কি এফ ইকুয়াল টু এম এ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি এফ ইকুয়াল টু এম এ তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখি এম এ এফ এর জায়গায় লিখছি এম এ আর এখানে চলে আসছে এস কারণ এস কে আর ভাঙা যায় না স্মরণকে ভাঙা যায় না এস কে তাহলে আমরা এম এ এস এটা পেয়ে গেলাম তাহলে ডব্লিউ ইকুয়াল টু কিন্তু এম এ এস লেখা যায় তাহলে কোন একটা বস্তু যখন আমি সরল পথে কাজ করব তখন আমরা এম এ এস লিখব আবার এখন কল্পনা করো একটা বস্তু উপরে আছে নিচে আছে উপর এবং নিচ এইচ উচ্চতার কোন একটা বস্তুর উপর যখন আমরা এটা ক্রিয়া করব কোন একটা বস্তু ধরে এম ভরের একটা বস্তুকে আমরা এইচ উচ্চতা রেখে দিলাম ঠিক আছে তখন তার মধ্যে কিরকম কাজ হবে তখন কিন্তু আমরা তার তো ভর এম লিখব আর তরণ এ জায়গায় আমরা লিখবো অভিকর্ষ স্তরণ জি কারণ কোন একটা বস্তুকে আমরা যখন ভূমি থেকে উপরে নিয়ে যাব তখন তার মধ্যে মহাকর্ষ কাজ করবে পৃথিবীর প্রতি তার একটা আকর্ষণ চলে আসবে তখন আমরা লিখতে পারবো এ জায়গা হয়ে যাবে জি আর এস মানে কি দূরত্ব আমি সবসময় এই লেকচারে আমার একটা কথা বলি যখন আমরা কোনো একটা বস্তুর সরল রেখা বরাবর কোনো একটা কিছু কল্পনা করব সরল রেখা বরাবর দূরত্ব অতিক্রম করব তখন আমরা লিখবো এস আর যদি কোনো একটা বস্তুর উপর এবং নিচ বরাবর দূরত্ব কল্পনা করব তখন আমরা এইস লিখব তাই না তাহলে এখানে আমরা এ জায়গায় লিখছি জি কারণ উপরে বস্তুটা আছে তাহলে এই এস এর জায়গায় কি হবে আমি বলতাম কি যে দূরত্ব উপরে হলে তখন তার এই স্মরণ এস হয়ে যাবে এস তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ডব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি এস লিখতে পারি ডব্লিউ ইকুয়াল টু এম এ এস লিখতে পারি আর ডব্লিউ ইকুয়াল টু এফ এস লিখতে পারি তিনটাই কিন্তু একই কথা তাই না শুধুমাত্র এম জি এসটা কখন হবে যখন কোন একটা বস্তু উপর থেকে নিচ হবে তাহলে কাজের একক কি আমরা চলে যাই কাজের এককে আচ্ছা বলের একক কি বলতো বলের একক নিউটন আর এই স্মরণ স্মরণ এস এর একক কি দূরত্বের একক মিটার এই যে হয়ে গেল আমাদের কাজের একক কাজের একক কি নিউটন এবং মিটার এই নিউটন মিটারকে বলা হয় জোল 
তাহলে কাজের একক যদি আমরা বলি কাজের একক বলবো আমরা নিউটন মিটার এবং এই নিউটন মিটার কে বলা হয় জুল তাহলে কাজের একক জুল এখন আমার যদি পরীক্ষা আসে এক জোল কাকে বলে আমরা বলবো কি কোন একটা বস্তুর উপর আমরা যদি এক নিউটন বল প্রয়োগ করব তাতে যদি বস্তুটার ওয়ান মিটার স্মরণ হয় আমরা একটা কোন বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগে যদি বস্তুটার এক মিটার স্মরণ হয় তখন তাকে বলবো আমরা এক জোল কাজ এর একক জোল এবং নিউটন মিটার আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলে যাই কাজের মাত্রা সমীকরণে মাত্রা সমীকরণে আমরা যখন কোন একটা কিছু করি তখন আমরা কি করি যে এটা ভাঙি তাই না স্বাভাবিকভাবে কোন একটা বস্তু এই ধরো যে তোমার কোন একটা এককে কতভাবে ভাঙা যায় ওগুলো আমরা দেখি আচ্ছা আমি যদি এটাকে বাংলায় না করি আমি ইংলিশে করছি কিন্তু বাংলায় মুখে মুখে বলবো তোমরা বাংলাটাও করবা ইংলিশটাও দেখবা তাহলে কম্বিনেশনটা ভালো হবে আমি ইংলিশে দেখাচ্ছি এফ এফ কে ভাঙলে আমরা পাই এম এ আর এই এস চলে আসলে এস কে ভাঙা যায় না এই তিনটার মধ্যে আমরা কাকে ভাঙতে পারি বলো তো দেখি এই তিনটার মধ্যে আমরা ভর ভর কে ভাঙা যায় না মৌলিক রাশি এগুলো ঠিক আছে মৌলিক রাশি একটা লব্ধি রাশি লব্ধ রাশি তাহলে মৌলিক রাশিকে আমরা ভাঙতে পারি না তাহলে এম আর এস এ দুটো মৌলিক রাশি এখন এ কে আমরা ভাঙতে পারি তরণ মানে কি কোন একটা বস্তু যখন সময়ের সাথে তার বেগের পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় তরণ মানে এ কে আমরা লিখবো ভি বাই টি তাহলে আমরা কি বলবো দেখি এ এম ভাঙা যাচ্ছে না এ কে ভাঙা যাচ্ছে ভি বাই টি আকারে আর এস চলে আসবে এখানে এবার এম কে ভাঙা যাচ্ছে না ভি কে ভাঙা যাচ্ছে টি কে ভাঙা যাচ্ছে না এস কে ভাঙা যাচ্ছে না এগুলো মৌলিক রাশি পরিণত হয়েছে এই ভি কে মানে ভি মানে কি বেগ বেগ কাকে বলে কোন একটা বস্তুর যখন সময়ের সাথে কোন একটা বস্তুর স্মরণ ঘটে সময়ের সাথে কোন বস্তুর যখন স্মরণ ঘটে তাকে বলা হয় বেগ ভি তাহলে আমরা ভি কে ভাঙলে কি পাই এস বাই টি আমি এই ভি কে ভাঙবো ভি কে ভেঙে আমি লিখবো এস বাই টি আর এই এস আগে জায়গায় রয়ে গেছে এই ভির বদলে লিখছি এস বাই টি আবার নিচে টি কিন্তু রয়ে গেছে এখন আমি এই এম কে ভাঙতে পারছি এখন কিন্তু কিছু কি আর ভাঙা যাচ্ছে না যখন আমার মাত্রা সমীকরণ লিখবো তখন আমার সবগুলো বড় হাতের অক্ষর লিখব ঠিক আছে বড় হাতের অক্ষর লিখলে এই এম এই এম কে আমি যদি ক্যাপিটাল লেটার লিখি এম আর এটাকে এস বাই টি নিচে আছে টি আচ্ছা এটা যদি আমরা গাণিতিক নামে উল্টে ফেলি যেমন ধরো এস বাই টি লিখলাম এখানে এস বাই টি লিখলাম এর উপর আছে এই নিচে এস বাই টি আছে একটা এটি কে আমি উল্টে ফেলি টি নিচে মনে মনে কিন্তু একটা ওয়ান আছে তাই না আমি যদি এটি এটাকে উপরে নিয়ে আসি তাহলে এই গুণাকার দেব এই ওয়ান চলে যাবে উপরে আর টি চলে যাবে নিচে এস বাই টি কে আমি নিয়ে আসছি এখানে আর এই টি টা এই টি টা যখন এটি নিচে মনে মনে ওয়ান আছে আমি যখন এটাকে উল্টে ফেলবো তখন এটা ওয়ান চলে যাবে উপরে এবং টি নিচে চলে আসবে এরকম থাকবে আর আমি দিলাম এখানে এস এখন তুমি যদি বাংলায় লেখো তাহলে তুমি একটু লিখে নেবে ভর এম মানে হচ্ছে ভর এস মানে কি দূরত্ব অথবা স্মরণ স্মরণ টি মানে সময় আর এস মানে কি স্মরণ তাহলে এম পাইলাম আমরা এখানে আবার ক্যাপিটাল লেটার চলে যাই এটাকে লেখাম এম এই এস দূরত্ব এস কে আমরা যখন মাত্রা সমীকরণ লিখবো তখন বো এল লিখবো ক্যাপিটাল এল এল মানে কি লেন্থ কোন বস্তু কত দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে এখানে হচ্ছে এল বাই এই টি হয়ে যাবে ক্যাপিটাল টি আর আমাদের এখানে থাকতেছে কি ইন্টু ওয়ান বাই ক্যাপিটাল টি ইন্টু এই এস এর জায়গায় আমরা লিখবো তো এল এখন দেখো তো কি পাইছি আমরা এল আছে উপরে একটা নিচে টি আছে দুইটা উপরে একটা এল আছে তাহলে এল থাকতেছে উপরে দুইটা এল ইন্টু এল মানে এল স্কোয়ার এম এল স্কোয়ার বাই টি আছে নিচে দুইটা টি স্কোয়ার ঠিক আছে এবার আমি যদি এখানে এই টিটা উপরে নিয়ে আসি সূচকের নিয়মে কোন একটা বস্তুর পাওয়ার কোন একটা এককের পাওয়ার যখন আমরা উপরে নিয়ে আসি তখন তার পাওয়ারটা কি হয়ে যায় তার পাওয়ারটা প্লাস থাকলে মাইনাস হয় মাইনাস থাকলে প্লাস হয় এখানে দেখো টি স্কোয়ার মানে টি এর পাওয়ার আছে দুই আমি টিটা যখন উপরে নিয়ে আসবো তখন টি এর পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস দুই উপরে নিয়ে আসে সূচকের নিয়ম মেতে আমরা উপরে নিয়ে আসতেছি এটা তাহলে এটা মাইনাস দুই হয়ে যাবে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু পাচ্ছি 
कथा कथा लिखे दीबी तुम जो इंगलिस कारण तुम इंग्लिश सूत्र शक्ति का समर्थ के शक्ति कारण तुम एक वस्तुर ऊपर से प्रयोग करते क्षमता शक्ति पड़े कारण तरह गति क्रियाशील वस्तु गतर सामर्थ्य लाभ कर गतिशक्ति गतर क्या सामर्थ्य लाभ कर घरे फिर तो क्या तैयार तरह गति थे चले जाए सूत्र सूत्र आयर समान समान स्कोर प्लस टू ए मान बसायर ब भाग कर गतिशक्ति वेग बाढ़ गतिशक्ति 
একটা অঙ্কের সমানুপাতিক আমি সব সময় একটা অঙ্কে যে কোনো অঙ্কে আমি একটা কথা বলি যখন তোমরা এই ইকুয়াল চিহ্ন পাবা কোনো কিছুতে তার মানে তারা দুইজন একই অঙ্কের সমানুপাতিক ইকুয়াল আছে মানে কি তারা সমানুপাতিক একজন বাড়লে অন্যজন বাড়বে যদি এখানে ভর এম এর মান বাড়ে তাহলে ই এর মান বাড়বে যদি এখানে ভি এর মান বাড়ে তাহলে ই এর মান বাড়বে ঠিক আছে এখন যদি তোমাদের একটা এম সিকিউর একটা সমাধান এখান থেকে দিয়ে দিই আমি তোমার এম সিকিউতে আসবে কোন একটা বস্তুর ধরো যে আমি ভর যদি ধরো যে দ্বিগুণ করলাম কোন একটা বস্তু ভর ভর দ্বিগুণ করলে তার গতি সত্যি কয় গুণ হবে আমি ভর দ্বিগুণ করলাম এখানে ঠিক আছে হাফ দিলাম তো ইন্টু টু দিলাম তাহলে আমার দেখো তো আমি একটা বস্তু এখানে এম আছে এম একটা ছিল আমি তারা দুইটা বানাইছি দুইটা এম টু এম বি স্কোয়ার হয়ে গেছে তাহলে কোন একটা বস্তুর গতি শক্তি আমরা যদি এম দ্বিগুণ করি তাহলে গতি শক্তি দ্বিগুণ হবে এম যদি তিন গুণ করি তার গতি শক্তি তিন গুণ হবে এরকম ব্যাপারটা কিন্তু ভি এর সাথে দেখো ভি কিন্তু স্কোয়ার আকারে আছে ভি স্কোয়ার আকারে আছে মানে কি আমি যদি কোনো বস্তুর বেগটা দ্বিগুণ করি আচ্ছা ভর দ্বিগুণ করলে আমি শুধু দ্বিগুণ পাচ্ছি ভর দ্বিগুণ করলে তার গতি শক্তি দ্বিগুণ হচ্ছে কিন্তু ব্যাগ যদি আমি দ্বিগুণ করে দিই তাহলে কি হবে দেখো তো তোমরা শুধু ভি স্কোয়ারটাই কল্পনা করো যেমন ভি স্কোয়ার এটা আমি রাখলাম না ভি স্কোয়ার দিলাম ভি স্কোয়ার আমি ভি এর মান দ্বিগুণ করবো ঠিক আছে টু ভি স্কোয়ার আমি ভি এর মান দ্বিগুণ করে দিলাম হয়ে গেল কত ভি এ থেকে হয়ে গেল টু ভি স্কোয়ার টু ভি স্কোয়ার মানে কি ফোর ভি স্কোয়ার না তার মানে কোনো একটা বস্তুর আমরা যদি বেগ দ্বিগুণ করি তাহলে তার গতি শক্তি চার গুণ বৃদ্ধি পাবে এবার ক্লিয়ার কিন্তু এম শুধু এম ছিল এম যদি আমি দ্বিগুণ করতাম তাহলে এখানে ইকে মানুষ শুধু দ্বিগুণ হতো কিন্তু এখানে বি এর পরে একটা স্কোয়ার আছে সুতরাং আমি যদি কোনো একটা বস্তুর বেগ দ্বিগুণ করি তাহলে কিন্তু তার গতি শক্তি চার গুণ হয়ে যাবে আমি যদি বেগ তিন গুণ করি তাহলে গতি শক্তি কখন হবে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন নয় গুণ হয়ে যাবে এগুলো এম সিকিউর কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই হচ্ছে তোমার গতি শক্তির বিস্তারিত আলোচনা এখন বিভব শক্তি কাকে বলে বিভব শক্তি মানে কোন একটা বস্তু স্বাভাবিক অবস্থান থেকে আমরা অন্য একটা অবস্থানে নিয়ে যাব তখন বস্তুর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য লাভ করি সেটা এখন স্বাভাবিক অবস্থান কি যেমন একটা কলম এখানে আছে ধরো ভূমির উপরে একটা কলম আছে এই কলমটাকে তুমি ভূমির উপরে নিয়ে গেছো একটা ভূমিতে কলম আছে স্থির দাঁড়ানো এটা পাই এখন তুমি এই কলমটাকে একটা বস্তু একটা বস্তু ধরো এখানে আছে ভূমিতে তুমি এই বস্তুটাকে উপরে নিয়ে গেলে ভূমি থেকে এই উচ্চতায় এই বস্তুটাকে তুমি নিয়ে গেলে এখন কোন একটা বস্তুকে তুমি ভূমি থেকে উপরে নিয়ে গেছো তার মানে কি তাকে তুমি অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপরে নিয়ে গেছো তার মধ্যে জি কাজ করবে অবশ্যই অভিকর্ষ স্তরণ কাজ করবে এখন এই যে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কোন একটা বস্তুকে তুমি অন্য একটা অবস্থানে নিয়ে গেছো তাহলে এই বস্তুটার মধ্যে সঞ্চিত যে শক্তি থাকবে তাকে বলা হয় বিভব শক্তি এখন এই বস্তুটার মধ্যে কি কি সঞ্চিত আছে বিভব শক্তি এখন এই বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কল্পনা করি এখানে বস্তুটা এম ভরের একটা বস্তু উপরে চলে গেছে তার মানে তার জির এফেক্ট আছে তার মানে তার ওজন চলে আসছে কোন একটা বস্তুর ভর চলে আসছে এম জি ছিল এম যখন এটা উপরে চলে গেছে তখন তার মধ্যে জি কাজ করছে হয়ে গেল এম জি কোন একটা বস্তুর এম জি মানে কি কোন একটা বস্তুর ভরের সাথে যখন অভিকর্ষ স্তরণ গুণ হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় বস্তুর ওজন তুমি তাকে এই উচ্চতা নিস তবে বস্তুর ওজন ইন্টু উচ্চতা তাহলে এই চুচ্চতা গেছে বলে আমরা দিলাম এখানে একটা এস তাহলে এই বস্তুর বিভব শক্তি কত এম জি বস্তুর ওজন ইন্টু বস্তুর উচ্চতা বস্তুটা কত উচ্চতায় গেছে এবং বস্তুর ওজন কত সেটা হচ্ছে তার বিভব শক্তি স্বাভাবিক অবস্থান থেকে আমরা অন্য অবস্থানে নিয়ে গেলাম এখন কি করে এম জি এস হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর সেটা হলো বিভব শক্তি আরো কিছু বিভব শক্তি অন্য থাকতে পারে যেমন ধরো স্প্রিং একটা স্প্রিং তুমি টান দিয়ে রাখছো আছে কিন্তু স্প্রিংটা তুমি ছেড়ে দিছো তো তুমি কোনো কোনো স্বাভাবিক অবস্থান থেকে তুমি অন্য একটা অবস্থানে নিয়ে গেছো ওই স্প্রিংটাও যখন ছেড়ে দিছো তখন তার মধ্যে এই বিভব শক্তি কাজ করবে এখন 
আরেকটা বিষয় হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতা খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার কাজ বুঝলে ক্ষমতা পারবা ক্ষমতা পি মানে পাওয়ার ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই টি আর কিছু না মানে কি বলছে কি যে কোন একটা বস্তুর সময়ের সাথে যে পরিমাণ কাজ হয় সময়ের সাথে কাজ হচ্ছে তাকে বলা হয় ক্ষমতা এটা আর কিছু না সময়ের সাথে বস্তুর কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে তাহলে কোন একটা বস্তু কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে সময়ের সাথে কোন একটা বস্তু যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তাকে ক্ষমতা বলে তাহলে কোন একটা বস্তু যদি একই সময় ধরো দুইজন কাজ করে দুজন শ্রমিক দুইজন শ্রমিক এক ঘন্টায় একজন এমনই করে যে এক ঘন্টায় এক হাজার ইট নিতে পারে এক ঘন্টায় এক হাজার ইট সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিচ্ছে আর একজন শ্রমিক এক ঘন্টায় দুই হাজার ইট নিচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাহলে সময় একই সময় তারা কাজ করছে এক ঘন্টা কাজ করছে একজনে দুইশোটা ইট নিছে আরেকজনে এক দুই হাজার ইট নিছে আরেকজনে এক হাজার ইট নিছে তাহলে যে বেশি পরিমাণ ইট নিতে পারছে তাহলে তার ক্ষমতা বেশি একই সময় থাকবে যার যার কাজ করার ক্ষমতা বেশি সে কাজ যে বেশি করে কাজ করতে পারবে তার ক্ষমতা বেশি এটাকে বলা হয় কাজ করার হারকে বলা হয় ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট সময়ে দুইটা বস্তু নিয়ে তুমি যদি কল্পনা করো দুইজন মানুষ হতে পারে দুইটা বস্তু হতে পারে তাহলে তাদের মধ্যে যে বেশি কাজ করে তার ক্ষমতা তত বেশি আর ক্ষমতার একক হচ্ছে কি ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট এখন আমি তোমাদের দেখাবো যে ক্ষমতার মাত্রা সমীকরণটা কি ক্ষমতার মাত্রা সমীকরণ কিছুই না যেহেতু ক্ষমতা ডব্লিউ বাই টি মানে কি ডব্লিউ বাই টি আমরা একটু আগে কাজের ডব্লিউ মানে কি কাজ তাই তো আমরা একটু আগে কাজের একটা মাত্রা সমীকরণ বের করছি ঠিক এইভাবে একটা মাত্রা সমীকরণ বের করবা বের করা কাজের মাত্রা সমীকরণটা আমরা কি পাইছিলাম এম এল স্কোয়ার টি ইন দাস টু এটা পাইছিলাম না তোমরা লিখে দিবা ক্ষমতা পি ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই টি এখন ডব্লিউ মানে কি ডব্লিউ ইকুয়াল টু এফ এস মানে বল ইন্টু স্বরণ আবার হচ্ছে তোমার বল ইন্টু তরণ ইন্টু স্বরণ ভর ইন্টু তরণ ইন্টু স্বরণ এভাবে লিখে তুমি কাজের মাথাটা আলাদা করে করবা তাকে শুধু টি দ্বারা ভাগ দিয়ে দিবা শেষ কাজের মাত্রা যা ক্ষমতার মাত্রা তা শুধু ক্ষমতার মাত্রাকে টি দেওয়া ভাগ হয় এখন টি দেওয়া ভাগ হয়েছে তুমি এই টিটা যদি উপরে নিয়ে যাও একই কথা সূচকের নিয়ম এটা পাওয়ার আছে এক উপরে গেলে মাইনাস এক হয়ে যাবে মাইনাস এক হয়ে এই টির সাথে মাইনাস টু ছিল আর একটা মাইনাস এক যুগ হইলো মাইনাস থ্রি নিচ থেকে এটা উপরে উঠতেছে আর কিছুই না তাহলে আমরা বলে দেব আর একটা থার্ড ব্রেকেট দিতে হয় মাত্র সমীকরণে এম এল স্কোয়ার টি ইন বাস থ্রি এই যে গেল তোমার ক্ষমতা মাত্র সমীকরণ তাহলে কাজ এবং ক্ষমতা দুইটা একে অন্যের সাথে পরিপূরক কারণ যদি অঙ্কে আসে কাজ এবং ক্ষমতা নিয়ে আমরা হয়তো কাজকে সময় দ্বারা ভাগ করলে ক্ষমতা পেয়ে যাব ফাইনাল একটা বিষয় দেখাবো তোমাদের কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা মানে কি যে তোমার কাজ করার দক্ষতা যা যতটুকু আছে তাকে বলা হয় কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা কেমন কতটুকু দক্ষতা আছে এখন তুমি একটা ধরো একটা ইঞ্জিনে এক লিটার তেল দিস এক লিটার তেল দেওয়ার পরে ইঞ্জিন কিন্তু তোমার ওই তেলের পুরোটা কাজ করতে পারবে না ওই তেল ইঞ্জিনে ঘর্ষণে কিছু ক্ষয় হবে কিছু তেল তোমার হচ্ছে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে কিছু তেল তোমার এমনিতেই অপচয় হবে তারপরে তোমার ইঞ্জিনে পুরোপুরি হবে তো তোমার ডেলিভার দিতে পারবে না তুমি একটা ইঞ্জিনকে যা দিচ্ছ ইঞ্জিন তোমাকে পুরোপুরি ডেলিভার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনোই দিতে পারে না এটা কখনোই মানে ফিজিক্সের সূত্র মানে এটা আসে না এটা তোমার যখন ইন্টারে পড়বে হায়ার লেভেলে পড়বে এন্ট্রোপে নিয়ে আলোচনা করবো তখন এগুলো দেখতে পারবে যে কোনো একটা যন্ত্র কখনোই তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্ষমতা দিতে পারে না তার কিছু ক্ষমতা তার কিছু পাওয়ার নষ্ট হয়ে যায় অটোমেটিক ওইটা হচ্ছে কর্মদক্ষতা তাহলে কোন একটা যন্ত্রে আমি যদি একশো জুল দিলাম ওই যন্ত্র আমাকে একশো জুল ফেরত দিল না সে আমাকে পঞ্চাশ জুল ফেরত দিল তাহলে ওই যন্ত্রের কর্মদক্ষতা পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে কর্মদক্ষতা কি লেখবো আমরা কর্মদক্ষতা এটারে কর্মদক্ষতা থেকে আহ ইটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইটা ইটা কিন্তু লভ্য কার্যকর শক্তি কত পাইলে তোমরা লভ্য কার্যকর শক্তি মানে কি আমি যে শক্তিটা পাইছি আমি ওই যন্ত্রে একশো জোল আমি দিলাম মোট প্রদত্ত শক্তি একশো দিলাম ওই যন্ত্র আমাকে পঞ্চাশ ফেরত দিল 
তাহলে ওই যন্ত্রের কর্মদক্ষতা কত হবে বলতো তাহলে এই 100 এর সাথে কেটে গেলে থাকলো 50% তাহলে ওই যন্ত্রের কর্মদক্ষতা 50% কর্মদক্ষতা এটাই যে আমি একটা যন্ত্র কি পরিমাণ শক্তি দিলাম ওই যন্ত্র আমাকে কি পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারলো আমাকে দিল ব্যাকআপ হিসেবে ও এটাকে বলা হয় কর্মদক্ষতা এই কর্মদক্ষতার অংশগুলো করতে পেলে তুমি এগুলো বুঝতে পারবে বেসিক এটাই যে আমি তাহলে তোমার পরীক্ষা যদি আসে কোন যন্ত্রের কর্মদক্ষতা যদি 50% হয় তাহলে কাকে বলে কর্মদক্ষতা 50% বলতে কি বোঝো তুমি বলবা যে আমি ওই যন্ত্রে 100 জোল শক্তি প্রয়োগ করা হলে ওই যন্ত্র আমাকে 50 জোল শক্তি আমি রিজাল্ট রিজাল্ট পাচ্ছি ফলাফল 50 জোল শক্তি আমাকে সে দিচ্ছে এটা হচ্ছে যে কর্মদক্ষতা বলা হয় তাহলে কাজ ক্ষমতা শক্তি ওভারঅল যে অধ্যায়টা অধ্যায়ের মধ্যে এই টপিকগুলো আছে এগুলোই তোমরা বই থেকে বিস্তারিত পড়বে আর আমি একটা গাণিতিক সমস্যা করব এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধানগুলো করতেছি নেক্সট লেকচারটাতে ওটা তোমরা দেখে নেবে আশা করি বেসিকটা তোমরা ক্লিয়ার থাকতেছো আর কিছু তোর এক নম্বর দুই নম্বরের জন্য যে প্রশ্নগুলো আছে সিজনশীল গাইড থেকে ওগুলো পড়ে নেবে ধন্যবাদ